A Panasonic anunciou um tablet perfeito para quem precisa enfrentar condições radicais de uso. O Toughbook G2 promete resistir até a condições de guerra. Vejam detalhes. A Panasonic anunciou nesta quarta-feira o Toughbook G2, o mais recente tablet com Windows 10 da empresa. Produzido para condições mais extremas, esse tipo de aparelho pode ser usado por policiais ou até em missões militares. Ele conta com uma tela de 10,1 polegadas e processadores Core i5 ou Core i7. O modelo básico vem com 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB. Os alto-falantes são poderosos, podem alcançar até 88 decibéis de volume. E não é só isso. Se o usuário estiver em um ambiente escuro, por exemplo, em alguma zona de guerra e não quiser ser visto, a tela da máquina pode ser ajustada para brilho mínimo e com o recurso de visão noturna. Com alguns pacotes de expansão, o Toughbook G2 permite adicionar um SSD secundário, itens como leitores de código de barras e câmeras térmicas. O preço também é robusto. Começa em 2.999 dólares, algo em torno de 15.500 reais. O modelo está à venda nos Estados Unidos e ainda sem previsão para chegar por aqui. Confira todos os detalhes desse tablet duro na queda no nosso site, olhardigital.com.br. E vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas... 24 horas foram registrados 1.424 óbitos. O número acumulado de mortes está em 545.604. Ao todo foram 54.517 novos registros no período das últimas 24 horas, ainda elevado. Com isso, o total de contaminados já é de 19.473.954. E nós não temos o número de recuperados atualizado hoje. E segundo dados do Ministério da Saúde, 90.853.142 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e outras 34.804.196 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 125.657.338 doses das vacinas aqui no país. E como se não bastassem os problemas mundiais com a pandemia da Covid, um grupo de pesquisadores encontrou pelo menos 29 novos vírus. Mas eles ainda não representam perigo imediato, ainda bem, já que foram detectados em uma camada profunda de gelo no Tibete. E se estima que eles tenham pelo menos 15 mil anos. Vejam só. Um grupo de cientistas enfrentou o rigoroso inverno da parte chinesa do Tibete para recolher amostras de camadas profundas de gelo. Eles encontraram 33 vírus diferentes, que indicam ter mais de 15 mil anos. Desse total, 29 eram desconhecidos. Eles também analisaram o material para entender os efeitos das mudanças climáticas, além da busca por gases, bactérias e vírus presentes ao longo dos últimos séculos. Apesar de parecer assustador, a descoberta de vírus ancestrais é relativamente comum em pesquisas de locais como as geleiras. O frio extremo conserva muitos micro-organismos, que oferecem pistas preciosas para estudos sobre o desenvolvimento da vida no planeta Terra. A descoberta no Tibete pode ajudar os cientistas a entender como os vírus evoluíram ao longo do tempo e em breve devem ser divulgados mais detalhes dessa pesquisa. A gente fica de olho!